Gli archi Village. Senti che musica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gli archi Village. Aurora è scelto. Ma tu sei proprio sicuro? Sì. Sicuro, sicuro, sì, sicuro. Sì, 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 vai, vai. Togliamoci ride, questo pensiero. Sei sicuro? Sono sicuro. Ho detto. Sei serio? Queste cose le fanno solo i folli, quindi prego, prego. E non okay. vado a spese, eh? Va bene. Quindi, allora, guarda, io sceglierei questo qui. Eh no, costa troppo. No, 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 un altro. <ride> Hai detto quello che voglio. Va bene. Va bene questo. No, 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 questo pure c'è rincaro. Qualcosa in promozione, per favore. Scusi, in promozione cosa c'è? Tutto dice. Ah, perfetto, ah. allora scegli quale vuoi. Guarda. Ok, lo prendiamo vistoso, così mamma lo vede bene perché certo, non lo sento certo, a casa certo, con l'anello. Certo. Allora potresti metterlo? Sì, sì. Ecco, facciamo anche un po' il rito. Sì, io dichiaro. Che dichiaro? dichiaro... Che dichiaro... Che dichiaro... dichiaro... Una... <ride> dichiaro i miei redditi ad Aurora. Voglio lavorare ancora con lei, anche se le serate delle Archivillage stanno giungendo al termine e il nostro Archivillage Show. Prometti di essermi fedele sempre? Sempre. Sicuro? Finché morte non ci si parla. Non ci sarà mai un altro presentatore al tuo fianco? Beh. <ride> un altro produttore? <ride> Perché mi tratti così? Mi hai fatto spendere troppo per Ma questo matrimonio. Ma non è mio, 10 euro. Ma quale 10 euro? 10 euro oggi, 10 euro domani. La televisione è qui, lo sponsor lì. Il pezzo qui, scusami Aurora, non puoi. Ma ti sei sempre lamentata, Saverio. Ma ti do un cazzotto. No. Ma dai, perché siamo sul ring, qui è l'Archivillage. Puffa. Perché stiamo presentando per presentare l'artista di questa sera. Ma chi è Rafael Gualazzi? Adesso lo scoprirai. Innanzitutto non stiamo vestiti a tema perché sarebbe carino se avessimo messo qualcosa di elegante, eh, io lo smoke in un abito nero perché lui pensa è un artista in bianco e nero, bianco e nero come i tasti del pianoforte che suona e dal quale non si stacca mai. Quindi è una formazione classica. Molto classica la sua formazione. La sua mu- e se questo si avverte, si avverte proprio nella sua, nelle sue opere. Pensa che ha vinto Sanremo nel 2011, la sua musica è un misto di jazz, blues, soul, un po' fusion insomma. Sarà un concerto molto atteso perché la critica l'ha stra premiato. Però voglio un altro anello, dai, dai, dai. No, Scusate ragazzi, un altro anello, un altro anello. Fatemi dal ring, per favore. No, ma chi si è? Ma che, chi è lei, scusi? Eh, noi siamo il gruppo di Sanda, facciamo un torneo professionistico sabato sera qui alle 8 e mezza. Ah, quindi si combatterà veramente qui? Un torneo professionistico di box cinese, qui ci saranno sei incontri a livello alto, vengono da tutta Italia, uno spettacolo imperdibile. E per l'occasione si entra gratis, quindi l'ingresso qui dietro, gratuito. Per assistere a questo incontro di pugilato. Box cinese. Ah, box scusa, cinese. Scusa, 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 lo vedi? Ci provi con tutti, no? Eh, con tutti, no? Scusa, scusi, scusi, eh, pensato, buon lavoro, buon lavoro. È in attesa di Gualazzi, andiamo a vedere la gente qui agli Archi Village come trascorre il proprio tempo, che cosa fa, cosa mangia. Andiamo a vedere, ecco, andiamo qui ad esempio. Buonasera, come si chiama signora? Io Susi. Susi, da dove arriva? Da Cassino, stiamo qui. Tutte le sere qui agli Archi? Non proprio tutte le sere, quando posso con piacere, perché è bello, si sta bene. Ecco, diciamolo ai telespettatori a casa, si sta bene? Si sta benissimo, è ben organizzato, carino, sì. è un ambiente sì, veramente piacevole da passare una serata in compagnia, insomma. Beh. Susi, mi fa un saluto a tutti gli amici dell'universo? Ciao, ciao dell'universo, ciao. Tutto solo lei, cosa fa qui? Aspetto. Chi aspetta? Rafael Gualazzi. È venuto apposta per lui. Sì. Ha fatto l'abbonamento, quindi. Ah, ha fatto l'abbonamento, quindi tutte le sere è qui. Sì. Come si chiama? Cosimo. Cosimo, da dove arriva? Da Cassino. Ah, quindi è a due passi lei da qui. La sera da più bella, qual è stata? Ma... Sono state tutte belle, quindi... Mi fa un saluto a chi vuole lei, telecamera, gli amici dell'universo? Al mio amico Rocco. A lei è una professoressa? Ah, Ah, siete tre professoresse. Cosa insegnate? Lei sta in pensione e io no. Cosa insegna? Italiano e latino. Italiano e latino. Amministrazione dell'università. Quindi... Tanta cultura questa sera anche qui agli Archivillage. Grazie signore, grazie. 
Lei cosa aspetta? Io? Mangiare? Cosa avete ordinato? Una insalata di mare, insalata di mare, bella fresca. Questa sera si rimane leggeri per gualate. Leggeri, leggeri, leggeri. Ma lei viene tutte le sere? Noi siamo di Avezzano, quindi veniamo da fuori. Ah, quindi tutte le sere venite da Avezzano? Qualche sera sì, qualche no, è una buona opportunità, no? Bella situazione. Poi qua è caldo, non è freddo. Allora, qual è stata la serata più bella da un abruzzese? Brignano, Brignano, saluto. Ti fa un saluto a tutti gli amici dell'universo che si vede anche in Abruzzo, lo sai? Ah, come si chiama? Teleuniverso. Ah, tanti saluti, buona serata a tutto Teleuniverso. Io vorrei sapere chi state aspettando questa sera. Tu chi stai aspettando questa sera? Rafael Gualazzi. Che musica fa Raffaele Gualazzi? Delucidiamo i nostri telespettatori? Ma fa... tu sei uno che ha studiato, si vede. <ride> no, veramente io conosco poche canzoni, però fa un genere misto, influenze jazz, musica cantautore, insomma. Però è musica molto intelligente, diciamo. Da dove arrivi? Dai Sernia. Fai un saluto alla tua fidanzata? No, non ce l'ho la fidanzata. Allora, diciamo che sei in cerca, come ti chiami? Francesco. Francesco cerca una fidanzata tutte le sere qui agli Archi Village, da Isernia, mi raccomando venite tutti qua. Grazie. Tu chi aspetti? Il pianista di Urbino. Ma ah, pensavo il pianista sull'oceano. Il pianista di Urbino tu mi hai detto, ma state sentendo che è raffinatezza. Sono preparato. Sei preparatissimo, allora raccontaci di lui, cosa che ti, che ti piace particolarmente di questo cantante? No, tra jazz e blues eh, mi piace, di Colazzo, più o meno. Tu suoni? Eh, più o meno, la chitarra, con Angelo Mirante che saluto, se mi mettete in onda. Come no, ti mettiamo in onda. Tu da dove arrivi? Io? Io dagli USA. Dagli USA? Florida. Si sente dall'accento? Yeah. Come ti chiami? John. Tutta la volta No, John 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 Beh, vabbè, finiamo la costa sceneggiata Gli aprono i cancelli questa sera Perché io sto qui aspettando Rafael Gualazzi Non lo so, possiamo compromettervi in qualche modo? No, pare di no A quanto pare non... Inutile, il gorilla dice no Siamo con Davide Petrucci L'inventore, l'ideatore degli archi village Come nasce questa idea e perché? Eh, intanto è nata cinque anni fa con l'idea di promuovere il centro commerciale quindi all'inizio aveva soltanto eh, l'intenzione era quella di fare un'operazione di marketing che potesse spostare l'attenzione dal commerciale al divertimento e quindi portare le famiglie nel centro commerciale attraverso la manifestazione e, e poi l'abbiamo affinata nel tempo abbiamo vinto il premio il primo anno tra i centri commerciali eh, adesso ci sono tanti centri commerciali che la vogliono replicare, stasera sono invitati i proprietari del centro molto importante in Campania che vuole replicare la manifestazione l'anno prossimo e così via. Quindi diciamo che dal punto di vista del marketing rimane comunque una grossa eh, attrattiva. Si arriva, è tutto bello, tutto perfetto, organizzativamente parlando, tecnicamente parlando, parlando ma quanto lavoro c'è, quanto duro lavoro c'è e quando iniziate a preparare gli archi village? Intanto ci sono 7-8 mesi di lavoro, perché il lavoro, eh, l'ideazione dell'area è partita a ottobre dell'anno scorso perché questo pezzo che voi vedete col Prato non c'era, quindi l'abbiamo creato appositamente per eh, la sistemazione della location di quest'anno, che credo sia la migliore in assoluto perché abbiamo un'area concerti e un'area villaggio separata da, in modo ottimale. Diciamo. E poi via via con gli artisti in tour, eh, la trattativa con gli artisti, con le produzioni, insomma un lavoro abbastanza impegnativo fino a marzo-aprile quando effettivamente chiudiamo il cartellone e iniziamo con la promozione per gli sponsor, i partner e così via, insomma aziende nazionali o locali che siano ma comunque c'è bisogno di un po' di tempo. Chi sceglie gli artisti? Ma diciamo che inizialmente ognuno dice la sua su quello che vorrebbe avere qui e poi alla fine la decisione finale è mia ma semplicemente tra quelli che su facebook quindi sui social ci chiedono quali artisti vorrebbero vedere qui all'archi village l'ufficio che fa una valutazione un po più eh, qual è l'artista migliore per le persone che vengono qui 
e poi in ultima istanza io che scelgo quelli che in realtà mi piacciono di più e quelli che possono venire da noi perché ci sono artisti che fanno solo gli stati, artisti che fanno solo location particolari quindi non è semplice la scelta, non è soltanto economica o di piacere dell'artista ma è proprio anche legata a quelli che effettivamente possono venire in un'area come questa. Di cinque anni quale edizione ricorderai particolarmente? Ma l'ultima, l'ultima per una serie di difficoltà che abbiamo avuto perché quest'anno abbiamo il primo artista internazionale e il placet di una produzione importante perché quest'anno tutte le produzioni, eh, il produttore di NEC è lo stesso di Vasco Rossi che ci ha consacrati come una realtà straordinaria e quindi possiamo mirare ad artisti di eh, maggiore impatto eh, perché i nostri artisti cominciano ad essere promossi su RTL, su quindi i network nazionali e i scancanensi hanno, eh, porteranno un pubblico più vasto perché hanno acquistato i biglietti da Torino, da Caltanisetta, quindi cominciamo ad avere un certo blasone da questo punto di vista e questo un po' ci dà anche il giusto eh, controvalore degli sforzi economici e impegnativi che facciamo, insomma, perché non, non dimentichiamo che questa è una manifestazione che costa davvero tanto e che quindi è un impegno per tutti quelli che vedete qui importante. Quindi cosa ci riserverà gli Archi Village per il prossimo anno, per l'edizione 2014? Non lo so, perché intanto finiamo questa, perché insomma è troppo impegnativo pensare alla prossima. Eh, abbiamo in mente tante cose, ma intanto cerchiamo di finire questa nel migliore dei modi e poi penseremo alla prossima se ci sarà, insomma, perché poi eh, abbiamo tante richieste e vogliamo veramente capire se è il caso di continuare qui o eh, spostarci altrove, perché anche questa è una considerazione che avevamo già fatto quest'anno e che eh, diciamo, in, in itinere, in quest'ultima manifestazione è venuta con forza la richiesta di altre location e quindi quest'anno effettivamente valuteremo per il prossimo se è il caso di continuare qui o di spostarci altrove questo un po' mi dispiace però effettivamente quando la manifestazione comincia ad avere queste dimensioni è il caso di capire se farla crescere e se qui può crescere perché anche questo eh, bisogna capire se è possibile insomma ecco Davide, però facciamola, diamo l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori sempre qui agli Archi Village, ogni sera ricordiamolo fino al 12 agosto, venite a divertirvi. Sì, vabbè, intanto c'è un appuntamento che secondo me non dovrebbe eh, mancare nessuno, perché gli scancanensi sono eh, un gruppo straordinario e in tutte le date che hanno fatto hanno fatto sold out, solo sei in Italia e la nostra è l'unica per la quale faranno la diretta con TG1, eh, insomma eh, abbiamo qualche numero e loro sono veramente felicissimi di venire qui, stiamo preparando una serata straordinaria perché qui verranno veramente in tanti, per cui io suggerirei di non mancare, poi ognuno fa come crede. Insomma, ecco. Quindi il 12 agosto tutti gli archi village per? Per gli scancanenzi. Scusi, quanto costa? 4 euro. Ah, poco. Fattibile? Ma... Sì, sì, è fattibile. È un bel regalo per i tuoi nipotini. Ma è una bacchetta magica? Sì. Wow. Ma già compri i giochi per i nostri bambini? No, Aurora, veramente... Io voglio un maschio, sapere, perché deve giocare a pallone. No, non è per la nostra bambina. No, no, è per me, mi piace questa qua, scusa. Lo sai cosa ci faccio? Spostati, perché questa l'ho vista da che bambino. Guarda, guarda. Pimpulu, pampulu, parim, pampu. Raffer Galazzi.
got no chance, you steal my heart Every time I taste your smile, an angel takes me to the stars Tell me how can I see all the colors of the rainbow If you don't stay right here with me, ain't got no chance to be Waiting, waiting for the sunlight that invades the morning lanes Spend a year with you And it'd seem to me just a day Tell me how can I see All the colors of the rainbow If you don't stay right here with me And got no chance to be Suddenly She takes my hand She says Baby please stop drinking now I just want to be A friend of yours man it's time to go back home Now remembering what we were I'm on the ground, I hit the ground Thank you, Mr. Otis Span Inside your soul I found my sound Tell me how can I see All the colors of the rainbow If you don't stay right here with me And got my chance to be Stop drinking now I just want to be a friend of yours, man And now it's time to go back home Now remembering what we were I'm on the ground, I hit the ground Thank you, Mr. Modest Spine Inside your soul I found my sound How can I see All the colors of the rainbow If you don't stay right here with a chance to be grazie a tutti benvenuti grazie a tutti e benvenuti benvenuti e grazie a tutti quindi la prima roba che volevo dire siamo molto contenti di essere qui il tempo è e dalla nostra parte, come si suol dire, leggermente, io ce l'ho messa tutta, ho fatto tutto quello che potevo per portare questa giacca, ma a un certo momento è giunto il momento di dire basta.
And now the end is near and so I face. Ti ricordo che abbiamo appena sentito Rafael Gualazzi e questo è Frank Sinatra. Lo so, però canta alla fine. Perché siamo alla fine, anche questa sera è arrivata la fine, ma, ma non, non sarà de- la eh, fine. Eh. Facciamo corna, non del mondo, mm. perché domani c'è, domani c'è Nesli. Quindi vi aspettiamo domani sera 21:15 su Teleuniverso. Ciao. Gli archi Village. Senti che musica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gli archi villaggi.